。冯老板，啊，你做过的生意虽多，却不似这般痛快吧？啊，没错，<笑>还是官商好啊。不动，不动，不动！怎么了？老尹就看见空叔父周大人的车队了，而且都是官府的车。他们还有完没完了？这不是只许州官放火，不许百姓点灯吗？这条路上还有哪家像他们这么明目张胆的？既然不正是司有令，他马四爷打了招呼，咱们就睁着眼闭着眼吧。当今皇上禁令下的这么严，就这么开始他驸马走私啊？哎，可别乱说，这可不是闹着玩的。今天说什么也不能让他们过去。哎，国栋，别发牛脾气，到时候吃亏的是你自己，还要连累我们大家一起受难。那他，哎，就听我一次。兰县河桥巡检站，王国栋，拜见周大人。嗯，不必拘礼。又见面了啊？是。周大人一行劳累，可在小站歇息一下。小站为大人一行设了便宴。好啊。哎，那我这车上的货还要检查吗？不必了吧？上面已经打过招呼。何况大人一行是官家车队，好，你可比以前懂事多了。多谢多谢多谢。来，冯老板，来来来来谢谢，谢谢，两位大人，我们这儿穷乡僻壤的，鸟来不生蛋，这鬼来不做窝，实在是没什么好酒菜招待大人，还请两位海涵，还行吧，凑合吧，凑合吧啊！来来来，干！我们这光喝酒也没意思，给我们找个戏班来唱唱吧！啊！哎，对呀，唱唱！大人，我们这个地方它小，实在没有戏班啊。哎，那边有几个唱秦腔的老头，要不给大人叫过来唱两句？什么老头子啊？啊，谁看老头子呀？老头子有什么好看的，是吧？对，算了算了，喝酒吧，喝，来来来，喝酒喝酒啊，来来来，喝酒喝酒，来，喝酒喝酒喝酒，哦，开始，来，喝酒，哎呀，来来来来，喝酒啊，来干一个，来，喝酒，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来我这在哪儿到哪儿啊？我早着呢。来来来，干干干，喝酒啊！辛苦了啊，辛苦了啊！哎呀，嗯，吃口菜不错。刚才那路上顺口溜怎么说来着？呃，一碗不醉，头重脚轻，脸发坠。哎，这两碗不醉，抢走人不走，往回退。这三碗不醉。我搂着老汉的婆一睡，是该搂个婆一睡。给他们弄几个漂亮姑娘来玩玩，啊！哎，好了好了好了，行了行了行了。周大人，我刚才不是说了，我们这个地方，它地广人稀。人长得都土气，这男男女女长得都疙里疙瘩的，实在入不了大人眼。这漂亮姑娘，我就算了。哎呀，大人，不嫌弃，我就陪您喝杯酒。不可能，山山有野花，沟沟有野草，这处处有美人
，这王昭君不就是山旮旯里找出来的吗？啊，我就不信了，你们这儿一个漂亮的没有？你小子是不是想自己留着用啊你啊？啊，你看他，你好多了。我跟你说，哎，我不信，哎，我不管。耳听为虚，眼见为实。我给你找去，走。哎哎，周大人，要不咱们换个别的玩法，搓两把？我不会，我就要玩漂亮姑娘。走，要找你自己找去。你敢你老子的手！快快打死！咕咚咕咚咕咚！别打！咕咚！别打！咕咚！我打你个狗贪官！给我打！打呀！快点！住手！别打了！别打了！别打！你们不能再打了，咕咚，咕咚，住手！别打了，别打了，别打了，再敢动手，别打了，不许打了！老子对了，咕咚，住手！哎，敢跟我作对，给我打！别打了，别打了，别打了，给我住手！住手吧！别打了，别打了，给我打！放手，别都出去！放手，赶紧的走，咕咚，走，走了。不动，你怎么样啊？冯老板，来来来，别管他。兄弟，啊，驸马大人一再告诫我们小心谨慎，小不忍则乱大谋。可你这这这……哎呀，他一个小巡检，你怕他什么呀？就不争四大使，又能怎么样啊？上车，走了。快点，不动！来，来，慢点。王八蛋，我一定要给他搞到皇上那儿去。走私差役者也是死罪，你就别打这主意了。不正司大人忍得你就忍不得。还有，冲我妹你也不能告。你要知道，再有二十几天你就是新郎官了。好好养伤吧。袁清氏，微臣在。这一次进京带来什么好消息了吗？回皇上的话，今年陕西风调雨顺，预计是个丰收年。嗯，朕已经知道了。上一次派欧阳伦到你那儿去视察，回来之后说了你很多好话，希望你再接再厉。朕对你的期望是无限的。不要辜负朕对你的希望，臣谨遵圣意。嗯。好好好，慢走。袁大人，袁大人。哦，袁大人。<笑>公主殿下知道您来了，设便宴为您接风啊！啊，不敢不敢，公主殿下和驸马大人的情谊，卑职心领了。袁<笑>大人，周宝来信说，大人在陕西对他照顾有加，本宫十分感激呀、啊。啊，不敢当，卑职并没有做什么，不过有件事，还请大人关照。尽管说，卑职听到一些传言。说周大人有时带地方官员不尽礼数，惹出一些怨言。还有人在民间传说，周宝大人替公主府的人做买卖，惹出了一些谣言。卑职也想趁此机会进京，向大人禀告，大人早做些防范呢。周宝这个奴才啊，拿着鸡毛当令箭，有可能生事。我已经给他去信了，跑完这趟，立刻返京，永远不许再去陕西。哎，这样最好，那卑职也就放心了。走吧。哎呀，不去了，不去了。这顿酒一定要喝，一定要喝。
不动啊，我们先走了啊。未知，我先去送一下他们。我妹以后可就是你的人了，你要是对她不好啊，我可找你算账啊！<笑>交给我你还不放心呢？<笑>果冻，悠着点啊！果冻啊，这媳妇儿可是邹全家的人呐，别让邹家人爬不起床来呀！<笑>爬不起来怎么了？爬不起来我就睡，想睡到什么时候就睡到什么时候。那好啊。我们哥几个就等着那个时候来闹洞房，把你们两个从被窝里拽出来。行了，行了，行了，别贫了，走了啊！走走走走走走走走，走走走了啊！走了啊请用茶，大人喝茶。那边的账都结清了吗？啊、哦，已经结清楚了。大人，天衣无缝。好，一年之内不许再去。是，大人，待小人把账目查清以后，交与大人过目，兴许大人会吃上一惊。什么？是的。<笑>你叫我，孩子，你给我说清楚，慧芝到底咋了？咋又哭了？他自己愿意哭，我有啥办法？这到底为啥嘛？跟我说明白嘛！哪见过这种事情？刚过门就哭，一直哭到现在。娘，您就别问了，我跟你说不清楚。其实您是太小心了，其实现在正是干的时候呢。你懂什么？常在河边走，哪有不湿鞋呀、啊？
出了事儿就不是小事儿。大人说的极是，小心使得万年船。大人，请入席吧。啊。小人给大人准备了一坛窖藏十年的十全大补酒，大人，感觉一下吧。<笑>是上回那些人打的？可不是嘛！怪不得他不肯讲呢。那些人可真缺德，要遭雷劈的。这可是大残了呀！哎呀，这可咋办呢？还能生孩子吗？强了！哎呀，那我们可就跑不成孙子了。我找郎中去。对，去找郎中，快快去，快去呀！哎呀，大人，大人，谢谢大人。欺负我妹，我，你以为我不知道？人家都跟我说了，我妹天天在你家哭。说，你是怎么欺负她的？说。哎呀，我说老哥，话不能这么说啊，这是当我闺女一辈子。老弟呀、啊，您先别急，我再给她找个大夫看看，行不？你别糊弄我了，你找那两个大夫，我都问过了，没法子了。我知道，我懂让人打了，他挺可怜的。可是，既然他早知道，为啥要跟我姑娘办喜事儿啊？你这不是害我姑娘吗？你啊，老弟呀、啊，没办事儿，他能知道自己落下这个毛病吗？不管你咋说啊，既然是这样了，外面人也都知道了，我看呐。就放我姑娘一马，把婚退了，那不行，咋就不行啊？让我姑娘没脸做人，受一辈子活剐。亲家，先别急，咱们再商量商量啊。没啥商量的，这事儿啊，早晚得这样。亲家，您看我们王家就国栋这一根独苗，我们也不能不抱孙子啊。我说你怎么不讲理啊？啊，你抱不了孙子，能怨慧芝吗？亲家，国栋，你也别太难过。我想了一下，没孩子就没孩子吧，我跟你过一辈子。你说这么花费，你娘我可消受不起呀、啊！您儿是状元，是驸马，您是状元驸马的娘，消受什么不应该呀？<笑>可是也得节俭一点啊！你说我一个乡下老太太，要这些干什么？住住就住习惯了。<笑>啊，如果乡亲们来看您呢，让他们都来。这有的是佣人伺候，啊！儿子，嗯，要是你爹他不死，活到今天，看到你现在这个样子，有多高兴啊！娘啊，乡亲们看到不也一样吗
，都是从小看我长大的。是啊，他们也没想到你会有今天。就是他们给踢的。他那时候就说要废了我。我现在不是男人了，我。就是不行，我们要告他，欺人太甚。告什么告？你能告到公主？你连周宝都告不倒，弄不好把你关进去。那就更糟了，我们还是从长计议吧。不行，不能这样算了。国栋哥，你告，我们帮你签字，帮你证明。对，我们帮你签字。再想想吧。用不着你们给我签字，该说话的时候，都给我说句话。我都成二姨子了，我，我现在谁我也不怕了，我。国栋，你告吧。到时候我们大家都替你作证。周全这王八羔子，太损了，把我妹也给害了。哎你怎么敢写这个？大人，小人所写句句事实啊！我知道，句句事实又能怎么样？哎哎哎哎，大人，哼，哎，大人，你的事情我全知道，我知道你是委屈的，可是做事情要从大局着想，不要只看到你一个人的委屈。你告驸马大人的状，让大家都知道。皇上的女婿走私茶马，给朝廷脸上抹黑，对皇上有好处吗？驸马走私，路人皆知，这对皇上有好处吗？放肆！你懂什么？小人是什么都不懂，可小人现在落个不男不女，媳妇儿整天在家哭，我我咽不下这口气。来人呐，在。本官知道你的难处，这些钱你先拿回去吧。媳妇儿，我找人去帮你说和，不让他离开你家。大人，下去吧。听说呀，有一个是查马斯大使的夫人，是吗？是啊，我估摸着他们一来，会知家就不会再提这个事儿了。嗯，你就听我们的，跟国栋好好过吧。这个女人啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嗯、就认命吧。何况国栋啊，是个多好的男人啊，嗯、哼，连大使啊都夸奖他呢，是不是啊？是啊。你哥也在查马斯，你要是不听大使大人的话，非走不可，这对你哥也不是件好事啊。你哥谋着差事容易吗？你们别说了，我可以不离开国栋，可是你也别拦着他上告啊。我们总得讨个说法吧。上告？这可万万使不得呀！他这是告谁呀？是告公主，告皇上呀！哎呀，说的是啊。这是怎么搞的？你不是说把王国栋给劝说住了吗？是啊，他媳妇儿说不走了。他媳妇儿说不走了，可状他还接着告，如今又告到我这儿来了，拿去看看。大人，不行，就把这个人抓起来吧。有这么简单吗？他的事儿，路人皆知。我们要是把他抓起来，那岂不成了千夫所指了？这，这可如何是好？哎，我袁清氏这一世英名。
就栽在这驸马爷身上了。大人，那就让他去告吧。您这里先压他两个月，不理他。他要是得不到回音，便只能到别处去告。莫直相信，没有一个官员，包括监察御史，谁会把状子给他呈上去呢？您想想，谁会愿意做这件让陛下为难的事呢？莫直相信，不会有一个人。那他要是跑进了京城，敲响了登文鼓，皇上还能不知道？怕，就怕这个。不过也好，我派人把他监视起来，不许他和他的家人、亲戚离开本地半步。时间长了，他自己也就没这么大劲儿了。也只好这样了。若是那个周宝还要来，绝对不再允许。是。不会再有回音了。我咽不下这口气。我知道国栋，咱们就别告了，好好过吧。分开吧。为什么？我不能委屈你一辈子。我想好了，国栋，我觉得你是个好人，不管怎么样，我都不会后悔的。可我现在不是一个男人了。回家吧，我一点都不怨你。我不能让你和一个不是男人的人躺在一张床上吃点吧，菜都凉了。慧芝让我给你捎信，问你好。他好吗？还好。哎，古董，我知道你心里憋屈。往后你有啥事儿，尽管说
，咱们还是兄弟。撞死的事儿还没回音。郭栋，今天晚上我去见提刑暗察使黄大人。黄大人，你以为你的事不是我的事啊？看你总这样，大伙心里都着急啊。我见黄大人的意思是，看他能不能帮你把撞子呈上去。黄大人能办这事儿？朋友说，黄大人表面话不多。心里还是有杆秤的。我朋友是他亲侄子，说不定他能给出个主意。这件事情我知道，他告状的事我也知道。黄大人，那你知道这状子现在在谁手里吗？在谁手里并不重要，就是在我手里，我也不会呈上去的。就是呈上去了。他也不会出了陕西，在下就不明白了，难道连一个好官都没有吗？哎，祖权，<笑>要不是皇生带你来，事先说了这么多好话，本官是不会见你的。更何况你又说了这种话，嗯，还帮大人海涵，这小人说话太离谱了。可是大人，王国栋实在可怜。我妹也可怜，要不然，小人也不会再三请皇生引荐。请大人指条道。我们都听说当今皇上法不避亲，连他侄子都敢杀。只要状子能递到陛下手中，小人就会觉得有希望。<笑>状子是到不了陛下手里的。叔叔，官场上的事儿，他不懂。你以为本官心里就不生气吗？自从袁大人来了以后啊，已经把陕西治理的很不错了，已经很不容易了。现在来了一个周保，闹的是满城风雨。袁大人的心里能痛快吗？既然如此，不让陛下知道，那万一将来事泄，陛下怪罪下来，又当如何？当然也有所担心，但是两害之间取其轻。陛下也不一定都了解事情，而得罪了公主和驸马，则是眼前的害处。更何况，陛下能依法惩治驸马吗？这不是让陛下为难吗？叔叔，你就给他们指个道吧，只要能告上去。你们怎么就不懂？我已经毫无避讳地说了这么多。现在官场上最讲究的是报喜不报忧。你们要是再央驸马的话，那状子很快就能到了陛下的案前，我也愿意转交。如果你要是指责驸马的话，那可能就会泥牛入海，永无下文了。韩一可回来了没有？近日即可回来。怎么甘肃这个案子又起风波？是啊，孙传记的早已结案，不知为何现在又起诉讼了。此事不可掉以轻心。看来韩一可还得再去一趟。黄大人就说这些，是，我朋友也没想到，他什么主意也没出，看来是没办法了吧。不行，我就到京城去。听说京城有登门鼓，郭栋，你可千万别跑啊！上面已经把咱们连坐了，你这一跑，你家里还有外面的兄弟都受不了啊！那你让我怎么办？
，你去找黄大人也没找出结果了呀。就是，我们临走的时候，黄大人还说能帮的都帮了，确实没办法。又不吭声了，左权，你先回去吧，让我自己躺会儿。进来吧，你出来吧，找你有事儿。我明白黄大人什么意思了，啥意思？黄大人不是说报喜不报忧，就能帮我把这状子呈上去吗？是啊，可是那就不能叫状子了。我知道。那我就找个秀才，帮我写一篇赞扬驸马大人的成文，请黄大人帮我呈上去。我好像有点明白了。这本成文你看过没有？哦，孙晨看过了，这是表彰驸马出使陕西时的功绩的。嗯。看起来这欧阳伦办起事情来还挺认真的。是啊，孙晨对他印象也是越来越好。安庆姑姑能找到这样一个驸马，真是他的福气呀、啊。也不知道为什么，到现在他们还没孩子。祖皇真是挂记安庆姑姑啊。是啊，他自小生病，头发掉了，他这个样子。朕就担心他的驸马会对他不好，朕又不能陪他过一辈子。不过现在看来，这个驸马还是很难得的呀。嗯。文儿，祖皇，你来看看这个，这里头有蹊跷之处。为何？不细看难以察觉。你看这一句：“驸马大人在陕西之事迹，庶民皆知，交口皆碑，虽厚重，文权无出其右。”孙晨看到了。这厚重一看就知道是福建按察使陶厚重，有名的清官啊。而且文权是什么人呢？这个。孙晨没有听说过。如若你是要表彰驸马的事迹，有很多清官可以比啊，比如说陶安、王平、克勤等。为什么把这个文权与厚重并列？祖皇，您是不是想多了些？这文权乃是陕西一名清官，或是在兰县附近，所以去城者用此来比拟。还有这一句。驸马之家仆周宝，一颇得人心，这是什么意思啊？这文中并没有详述周宝之事迹啊。他就是一个家仆，随驸马去陕西，他能有什么事迹啊？孙晨不知。你要查一查，搞清楚。祖皇，依孙晨之见，我们现在尚有数十幅重要的文件没有批复，此成文只是出自一个地方小吏之手。文字尚有不通之处，我们是不是不必过于追究啊？哎，好吧，那就放一放。不过，以后你批这些成文要再仔细一点，有的时候它字里行间是另有文章的。是，尤其是下面的人。
，通常喜欢报喜不报忧，以便邀功请赏，要特别提防。孙晨记住了。